ஒவ்வொரு <laughs> நம்ம <laughs> 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 ஹலோ காயத்ரி வெல்கம் டு தி ஷோ எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கேன் காயத்ரி இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு கெஸ்ட் நீங்க அது ஏன் அப்படினு த்ரூ அவுட் தி எபிசோட் பாக்கும்போது உங்களுக்கு ஏ புரியும் பட் बिफोर ஆல் ஆஃப் தட் ஸ்பெஷல் என்ன சமைக்க போறீங்க உளுந்து மிட்டாய் பாதாம் பருப்பு தேவையான அளவு பீட்ரூட் சாறு இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் தேவையான அளவு ஆப்பசோடா தேவையான அளவு ஏலக்காய் தூள் தேவையான அளவு நம்ம உளுந்து மிட்டாய் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ட்ஸ் பார்த்தாச்சு சோ बिफोर वी ஸ்டார்ட் தி குக்கிங் process गायत्री உங்களோட இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துடலாமா ஓகே ஹாய் நான் गायत्री சேதுராமன் நான் ஊரே பக்கத்துல இருந்து வரேன் இது என்னோட wedding surprise இது இன்னைக்கு ஜெயா டிவிக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைஸா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிலிட்டட் ஹாப்பி wedding anniversary அதாவது இவங்க ஸ்பெஷலான கெஸ்ட் அப்படி நான் சொல்லல இல்லையா ஸ்பெஷல் எந்த விஷயத்துலன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ஆனிவர்சரிக்கு உங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து நம்ம அடுப்பங்கரையில வர ஒரு சான்ஸ் கிஃப்ட் பண்ணிருக்காங்க உங்களுக்கு இல்லையா கண்டிப்பா வெரி நைஸ் சோ இந்த ஆனிவர்சரி உங்களுக்கு ஸ்பெஷலா இருந்ததா கண்டிப்பா எப்போ அந்த சர்Prize எப்போ ரெண்டு நாள் முன்னாடி ஷூட்க்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடி உங்களுக்கு ரிவீல் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா 2 டேஸ் க்கு முன்னாடி எப்படி எக்ஸைட்டடா இருந்தீங்களா இல்ல அடடா என்ன டிவி கேமரா முன்னாடி எல்லாம் அனுப்பி விட்டீங்களே யோசிச்சீங்களா ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் எக்ஸைட்டா இருந்தது அப்புறமா பழகிடுச்சு 2 டேஸ்ல 2 டேஸ்லயே பழகிடுச்சா பழகிடுச்சு வெரி நைஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் a very very thoughtful gift நீங்க ரெண்டு பேருமே வந்து இந்த அனிவர்சரியை சேர்ந்து எங்களோட சேர்ந்து सेलिब्रेट பண்றதுல वी आर वेरी वेरी हैप्पी थैंक यू ओके சோ இன்னைக்கு நீங்க சமைக்கிற அந்த ரெசிபி எங்க இருந்து கத்துக்கிட்டீங்க அம்மா கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டேன் குட்டீஸ்க்கு வந்து வெளியில ஜங்க் ஃபுட் அவாய்ட் பண்றதுக்காக இந்த ரெசிபி செய்யறதுக்காக கத்துக்கிட்டது சோ இப்போ நம்ம உளுந்து மிட்டாய் சமைக்கிறதுக்கு process ஸ்டார்ட் பண்ணிரலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணப் போறோம் நம்ம ஜீரா காசிடலாம் அதுக்கு அப்புறமா ஃப்ரை பண்ணி சோ ஜீரா காச்சிறதுக்காக நம்ம வந்து sugar எடுத்து இப்ப காச்ச ஆரம்பிக்க போறோம் இல்லையா ஆமா ஃப்ரை பண்றதுக்கு ஆல்ரெடி oil ரெடி பண்ணா ரெடி பண்ணியா இருக்கு 1/2 கப் போட்டா போதும் சோ 1/2 கப் sugar ஆட் பண்ணிட்டோம் சோ இப்போ வந்து நம்ம 1/2 கப் sugar இதல ஆட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா அடுத்து இப்போ வாட்டர் mix பண்ணனும் ஓகே சோ இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணப் போறோம் நம்ம இட்லி மாவு இருந்தா போதும் இந்த உளுந்து மிட்டாய் ஈஸியா பண்ணிரலாம் ஓகே ஃபுட் கலர் கலர் mix பண்ண கூடாதுன்றதால நான் பீட்ரூட் ஜூஸ் எடுத்துர்க்கேன் லைட்டா ஆப்ப சோடா ஓகே பிஞ்ச் ஆஃப் salt ஓகே ஆல்ரெடி நீங்க பீட்ரூட் ஜூஸ் ஆட் பண்ணது உடனே பியூட்டிஃபுல்லா அந்த கலர் ஆட் ஆயிடுச்சுதுக்கு சோ உங்க wedding anniversary அப்படினு சொல்லும்போது ஜெனரலி நல்லிய ஹஸ்பண்ட்ஸ் வந்து டிஃபரண்டா gifts எல்லாம் கொடுப்பாங்க ஆனா இது ரொம்ப thoughtfulான ஒரு gift வீட்ல வந்து சூப்பரா சமைப்பீங்களோ நீங்க சமைப்ப என்னோட அவங்க நல்லா சமைப்பாங்க அப்படியா how sweet உங்க ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்றாங்க 
ஜிம் வச்சிருக்காங்க அப்புறம் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன் இப்போ ஒரு டூ மந்த் ஆகுது ஜிம் அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட் ஆமா அப்ப ரெஸ்டாரண்ட்ல சாப்பிட்டு அதுக்கு அப்புறம் போய் கரைக்கணும்னா ஜிம்ல கரைச்சிப்பீங்க இல்ல அப்ப ரெஸ்டாரண்ட்ல நீங்களும் சமைச்சு அனுப்புவீங்களா இப்ப அது இல்ல நீங்களும் போய் சமைப்பீங்களா ஐடியாஸ் மட்டும் கொடுப்போம் ஓகே என்ன ரெசிபியோட ஐடியாஸா ஐடியாஸ் குக்கிங் ஸ்டைல்ஸா ரெசிபியோட ஐடியாஸ் மட்டும் சொல்லுவோம் சூப்பர் சோ உங்க ரெஸ்டாரண்ட்ல ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன டிஷ் என்னது சிக்கன் பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணியா நல்லா நல்லா இருக்கே வரும்போது நீங்க எடுத்துட்டு வந்திருக்கலாமே இவங்க ஜிம்ல போய் நீங்க வொர்க் அவுட் பண்ணுனா அதுக்கு முன்னாடி அவங்க ரெஸ்டாரண்ட்ல போய் நல்ல சிக்கன் பிரியாணி சாப்பிடுவோம் இல்லையா ஆமா ஓகே சோ இப்போ நம்ம பேசிட்டே இருக்கும்போது நம்ம sugar beautifully completely melt ஆயிருச்சு melt ஆயிருச்சு அடுத்து ஒரு லைட்டா ஏலக்காய் பொடி ஓகே ஓகே சோ இந்த ரெசிபி எப்படி செலக்ட் பண்ணீங்க என்னோட சன்னுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரெசிபி வெரி நைஸ் ஓகே சோ இது வந்து ரெடி ஆயிருச்சு போ அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் லைட்டா வெண்ணிலா எசன்ஸ் போடுறோம் ஓகே ஓகே சோ இப்போ வந்து இது பியூட்டிফুলি ரெடி ஆயிருச்சு ஆஃப் பண்ணிரலாமா ஆ ஆஃப் பண்ணிரலாம் ஓகே அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் நம்ம பேட்டர் வந்து பால் மாதிரி பொரிச்சு எடுத்து அது சிரப்ல போட்டுறோம் ஓகே இந்த காட்டன் கேண்டி கிடைக்கும் பார்த்தீங்களா பஞ்சு மிட்டாய் அந்த கலரில் இருக்க அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லி ஸோ இந்த உளுந்த மிட்டாய் இப்போ அடுத்து நம்ம வந்து அந்த சுகர் சிரப் ஆட் பண்ணோடனே நல்ல ட்ரிப்பிங் பியூட்டிஃபுல் டிஷ் ரெடி ஆக போகுது ஓகே ஸோ நம்ம பியூட்டிஃபுல்லான மிட்டாய் வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட் லுக்ஸ் அமேசிங் நீங்கள் அந்த கடையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பியூட்டிஃபுல்லான பிங்க் கலர் பீட்ரூட் ஜூஸ் ஆட் பண்ண உடனே அதை அப்படியே வந்து ரெடி பண்ணி அப்படியே வந்து நம்ம இந்த சுகர் சிரப்பில் ஆட் பண்ணலாமான்னு கேட்டால் கொஞ்சம் குக் ஆகணும் இல்லையா ஓகே ஆனால் நம்ம இந்த மிட்டாயை இப்போ சர்வ் பண்ண போகிறோம் சர்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் கட் பண்ணி சாப்பிடும் போது அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லி உள்ளே வந்து அந்த பேபி பிங்க் கலர் இருக்கும் பேபி பிங்க் இருக்கு கன்ஃபார்மாக இருக்கும் சர்வ் பண்ணிடலாமா ஆ தயார் <laughs> Oh my god this is amazing superb recipe thank you idhukku munadi vandhavanga nu pathinga then mitai kuda samachirundanga romba nalla irundhathu ana idhu vandha and flavor and taste and adhu neenga add panna and beetroot juice a irukato adoda flavor kuda avlo beautiful a iruka seri okay perfect recipe in fact in the festival season ku perfect ana dessert idu unga anniversary special inga episode la vandha neenga celebrate pannirkeenga adhu in the festival season la kandipa ellarume unga veetla try panni avanu but this is amazing thank you so much thank you naanga romba enjoy pannom adutha vaati unga adutha anniversary ku kandipa vandringa seringla idhe mari beautiful la innoru dessert oda kandipa gayathri thank you so much ivlo aga enga kaga samachadukku designer costume jewelry estal valangum gift hamper thank you ee husband alada inda jaya tv ke na vandha jaya tv ku ee husband ku romba thanks நம்ம அடுப்பங்கறையோட அடுத்த செக்மெண்ட் டீம் கிச்சன் செக்மெண்ட் இந்த ஃபெஸ்டிவல் சீசன்ல இந்த டீம் கிச்சன் செக்மெண்ட் டெஃபினட்லி மிஸ் பண்ணாதீங்க बिकॉज यू கெட் டு லேர்ன் फ्रॉम द பெஸ்ட் நம்ம செஃப் தாமு அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லான ரெசிபிஸ் நம்ம டீனேஜர்ஸ்க்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு இன்னி கூட ஸ்பெஷல் என்னன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் வந்தனம் சுஸ்வாகதம் வெல்கம் டு ஜெயா டீ வரதம் அடுப்பங்கரை டீம் கிச்சன் நம்ம டீம் கிச்சன்ல குட்டி பசங்க அதாவது மூணாவது பிடிக்கிறவங்க ஆறாவது பிடிக்கிறவங்க காலேஜ் பிள்ளைங்க இந்த மாதிரி நிறைய டீனேஜர்ஸ் வந்து நிறைய கற்றுக்குறாங்க நீங்களும் அந்த மாதிரி கற்றுக்கணும் அப்படின்னா கீழே இருக்க வாட்ஸ்அப் நம்பரில் நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் வாங்க கற்றுக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம டீன் கிச்சில் வந்திருக்கவங்க ஸ்ருதி ஸ்ருதி உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் ஐம் ஸ்ருதி நான் சாப்பில் ஆர்கிடெக்சர் பண்ணுறேன் யூனிவர்சிட்டியில் வெரி குட் எந்த இயர் பண்ணுறீங்க செகண்ட் இயர் செகண்ட் இயர் பண்ணுறீங்களா வெரி குட் உங்கள் ஹாபி ஐ யூஸ் டு பிளே பேட்மிண்டன் பேட்மிண்டன் அப்புறம் 
కుకింగ్ పాపే పన్నువే కుకింగ్ పాపడింగ్ అన్స్ ఆటోమేటిక్ పన్నువే సరే ఓకే ఫస్ట్ సమీ పింగ్లో సరే బ్రో పాడువింగ్లా డాన్స్ ఆడువింగ్లా పాడువే పాడువింగ్లా నల్ల అదియావలో పాడువే అబ్డింగ్ నల్ల స్మూత్ సంతోషమా హ్యాపీ జాలియస్ లంగ పాడువే అబ్డింగ్ పాడువే పాడువింగ్లా ఓకే సమీకి పుడికుమా సాబడ పుడికుమా సమీకి పుడికుమా అదా పాత్ర తెలియదు ఏ సాబడ మటికిలో అబ్డి ఇల్లే అది రొమ ఆర్వా అధికమా ఇరుకు ఆ అదిల ఆర్వా అధికమా ఇరుకు ఏలే సమీకిరదిల చాపరదిల ఇల్లే నాన్ వెజిటేరియన్ 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 ప్యూర్ వెజిటేరియన్ ఓకే ఇన్నికి నబ సుడికి చేయ పోరా డిష్ పతి అబినా సుడి కుర్వ పోరా డిష్ పావక్క వరువల్ సుడి నమ కిచెన్ పై చేయలమ్మా ఆ ఫా ఇన్నికి నబ టిన్ కిచెన్ లే సుడికి చేయ పోరా డిష్ పతి అబినా పావక్క వరువల్ ఆ పావక్క వరువల్ చేతికి మాడి అది తేవైన పోరా బైదర్ పా పావక్క వరువల్కు తేవైన పోరా పావక్క అర కిలో అరిసి మావు రెండు కాయ ధనియా తోల్ మూడు టీ స్పూన్ ఎన్న ఒక కుళికాయ రండి ఉప్పు తేవయాన అలవు మైదా మావు రెండు కాయ కరివేపుల రెండు కాయ మిలగా తోల్ రెండు టీ స్పూన్ మంజల్ తోల్ అర టీ స్పూన్ సోంబు ఒక టీ స్పూన్ ఇప్పుడు పావక్క వరువులకు తేవైన పొరుగులు పార్త్యంగ అది ఎప్పుడు చేయదు పాపం ఒక బౌల్ ఎడుతుంటే పొడి అదే స్టిన్ స్లైసెస్ అని నమ్మ వంది పావక్క కట్ పని వచ్చేకో అద పావక్క అది బౌల్ లో పోట్రం మిలగా తోలు మంజల్ తోలు ధనియా తోలు ఇంజి పుండ అరవ కొంచెం మిలగ తోలు కరివేపుల అదే మరి అరిసి మావు మైదా మావు ఎలుమ చెప్పాడు మీద పోటు కొంచెం తన్నీ తెలిసి నల్లా పెసరికినాం తవాల ఎన్న ఉడిటి ఎన్న చూడాన పిరగ ఇంత పావకావ తూవన మారి పోటు వరుతున్నాం రెండు పక్కం క్రిస్పా ఇరుకం ఇదో నల్ల ఒక మిలగా కలిపి పోయే సాంబారోడ సాబడ పోయి కలగలా ఇరుకం పరుపు రసతో టాప్ నాచ్ సాధారణంగా పావక కసకం ఇది మరి ఇంత మరి మెచ్చలు చేయబోది కొంచెం కసకం అదే పావక కసపు ఇల్లనది పావక కడయదు అదనాల ఇప్పుడు లైట్గా కసపు ఇరుకం బట్ వంది ఉడబుకి నల్లది టేస్ట్ అడకసమా ఇరుకం ఇప్పుడు అదే సుది చేయపరాంగ నాంప పాపరం పలమా పలా ఓకే బోల్ ఎడుకోంగే పావ కదల పోట్రుకే వెరీ గుడ్ ఎన్న పోట్రుకే మలగ తొలడుంగే పోడుంగే దనే తొలడుంగే పోడుంగే ని కొంచెం ఆయ్ అన్న కొంచెం నల్ల కొంచెం నల్ల ఆడుంగే నల్ల ఆడుంగే ఎన్న కొంచెం ఎడుకోంగే ఎన్న కొంచెం ఎడుకోంగే యా ఓకే అర్థం మంచి తొలడుంగే వెరీ గుడ్ ఓకే ఉప్పు పొడుగు పోద 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 మిలగ తూలి ఎడుతు పొడుగు పోద పోద కరవాళ్ళు పొడుగు ఇన్నొక పిచ్చి పో వెరీ గుడ్ కిళ్ళి పోడు ఇన్నొక చేసుకోటింగ ఓ నీకు నల్ల సమీపింగ్ ఏం తెలియదు పో కిళ్ళి పోరదే సమీకిమని తెలియదు వెరీ గుడ్ ఓకే వెరీ గుడ్ ఉప్పు పొడిగలా పో మైదా మాడుతుకో ఇన్ను కొంచెం పొడుగు ఇన్ను కొంచెం పొడుగు పోదా అది అది అప్పుడే పొట్టుగా అది పొట్టుగా ఫైన్ ఓకే అరిసి మా వాడుగా పోడుగు ఇన్ను కొంచెం పొడుగు ఇన్ను కొంచెం ఓకే ఇంజీ పుండు అరవై ఎత్తుకో కొంచెం ఇంజీ పుండు అరవై వెరీ గుడ్ పొడుగు అదే కొంచెం కొంచెం ఓకే పద ఫస్ట్ క్లాస్ మిక్స్ పడికో నల్లా అలా మిక్స్ పడుగా అలా అలా వెళ్ళ పక్కన మిక్స్ పంటీంగలా అప్పుడే వచ్చిన ఎన్న ఉడ గుడ్ 
Nak jual apa? Nak kau jual? Ya, okay, pada, pada, okay, macam mana? Ipo, ini adalah yang mana porting yang sulit, mana marah itu? Pawa kapot ya? Ah, mula kat tul pot ya? Ah, manja tul, okay, daniel tul, okay, up, ah, melak tul, ah, karve pla, ah, maida mawu, ah, arsi mawu, ah, inji pun dua piece. Kalau kita lah, up ya pot itu? Pot, pot, sulit, okay, very good. Ipo, ades pilih ya, ur part pada lah. Maradani, 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 Vile, Adipodi, Deepali, Ganga, Yendra, Kanal, Kagum. Super, Nala Pali, 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 Okay, fine. Ibu dah pergi ke mana sudah aje. Ah, depan awak kau ya. Ibu dah pernah salah potong. Jadi, actually depan awak kalau pergi na, manjat tu lalu, malaga tu lalu, daniel tu lalu, inji pun ada orang keruap lalu. Ada yang mari maida mau, arsi mau, elem cipun pot nala. Kalau jitu malaga tu lalu potong. Orang pertama sih orang baca aje. Ipo, yang ni lalu tu na mari, abdi wajar terpapar. Come on. Very good. Super. Ipet nama? Power cover lalu. Very good. I think you are intelligent girl. Kalau aje, nala pergi pinggul. Very good. Okay. Pada actually pada ini na, ini mari power ka, kodi power ka. Ipo nama use panas ni kodi power ka actually. Kunci kasar pun jas tiri kom. Anja kasar pun jas tiri ni cebri na. Nih round round a cut pun terang dia. Apa ni nih na pandi nih? Wello, upu, tani. Kunci mana wello, kunci mana upu, tani. Alpote nalla alis siar ni terma. Alas ini ada tuh, na, wor alah itu kasih pun niing itu. Ipo anda power cover la, sudi agak agak warteg tegang ya, very good. Ah, ini alah nak niing itu la, okay. Ipo na pergi ya, kalau ni lewat lagi tripping la, yes. Wow, super. Ini tuh mai crisp power no. Ini crispness warteg tuh, karena ni mandi, anda arisi mau, mai dah mau anda, alah mandi orang ada binding kali kau, ada crispness agak agak mandi rom. Ini apa ni sabtu lah, nalar. Nasional mula mula keli pada sambar orang, sambar orang itu kalau kalau ni feeling. Adik mari, nalar parupura sabtu orang super arah pun. Tapi sabtu orang kasih kau, na taste nalar kau, pada sabtu orang sabtu lah. Ini kurang kurang ada orang depan cuma kalau macam pada sabtu sabtu orang ada orang tegas mana orang taste. Sabtu mana dia power ka, kodi power ka, very good, extra rubber mana nalar pun. Ada suci orang tu kalau kita kan, so. Nah, so nae, anda binding, anda Christmas baru dekat ni memain mainan apa ni? Arisi mau, maida mau anda. Super sudi. Turn mana, turn mana ya, turn mana ya. So, ini dia, ini dia mari dishes sendiri pada ni abis na. Ada tu orang arogi mana dia, health wise, rumah dah lalu. Anu, yar me, anu, putik aja orang dish. Yar tu pun putik aja. Pawa ke abis na kasut nalar putik aja. Panti, kali pawa tu baru keluar nalar sabtu ni na, tu buat aja la. Ada tu plate itu kau mana? Lepas tu. Kau jadi kau tu boleh cakap malah potong mana? Siapa yang senjut? Nas senjut. Nih yang senjut. Super. Potes punya pelan mana? Pelan. Team ke jenis suci ada kan? Ada orang pawa kasih ni angge. Aku lakukan. Sabu bagi orang lu mau gift tampa. Thank you sir. Thank you. Experience jadi macam mana? Awesome, awesome. Awesome, awesome. This dish is good. Yes. You can eat it. Yes. Do you have time to eat it? 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 Yes. Very good. So, who did you hear? I did. Do you have time to eat it? Yes. Do you have time to eat it? Yes. Wow, I'm going to eat it. So, in our kitchen, Pulang ya, kalau ni yang untuk sahut itu urine, albe result pati na, nalar ke. Ena, awang seirang ya, awang le kayu plus seirang ya, adi mari awang le sahut pakarang ya. An di end result ni nalar ke, culum boleh, nampul kor sahur semar ke. Ina mari, nari ya teenagers nampu teen kecil le, untuk samci terkang ya. Ini ya mari, baru episode le, boleh mati orang teen orang papam, till then stay tuned. Nampu depan garu ura, arti segment snacks box segment. 
இன்னைக்கு சொஜா பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ரெசிபியோட வந்திருக்காங்க குயிக் ஈஸி சிம்பிள் அண்ட் டெலிஷியஸ் என்னன்னு பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க என்னென்ன பொருட்கள் வேணும் பாகற்காய் போண்டா செய்ய தேவையான பொருட்கள் பாவக்காய் இரண்டு அரிசி மாவு கால் கப் கடலை மாவு அரை கப் எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு சோம்பு தோல் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அரை டீஸ்பூன் பாவக்காய் போண்டா இது செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் வேணும்னு பார்த்தோம் இப்போ எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பக்கம் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து எண்ணெயை சூடு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அடுத்தது மாவு எப்படி மிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை மாவு அரை கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு தேவையான அளவுக்கு உப்பு பெருங்காயத்தூள் சோம்புத்தூள் மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் இது எல்லாமே நல்லா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாவக்காய் பக்கோடா இதெல்லாம் வந்து ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி நம்ம சிப்ஸ் மாதிரி பொறிச்சு எடுப்போம் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பாவக்காய் பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாவோட சேர்த்து இதில் வந்து மாவோட கண்டென்ட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம செய்ய போகிறோம் அதாவது இதில் வந்து கசப்பு தன்மை ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு பாவக்காய் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு பெசஞ்சு எடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதாவது தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சிக்கு இப்போ இந்த பக்கம் வந்து எண்ணெய் காஞ்சிருக்கு ஸோ சின்ன சின்னதாக பால்ஸாக உருட்டிட்டு நம்ம வந்து இந்த எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்ட போண்டா சூப்பராக வந்து நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு எடுத்துடலாம் குட்டி குட்டியாக அழகான போண்டா ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கலாம் போண்டா செய்முறை ஒரு பாத்திரத்தில் கடலை மாவு அரிசி மாவு உப்பு பெருங்காயத்தூள் சோம்பு தூள் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் பாவக்காய் மற்றும் தண்ணீர் சேர்த்து நன்கு கலந்து சிறு சிறு உருண்டைகளாக பிடித்து எண்ணெயில் பொறித்து எடுத்தால் சூடான சுவையான பாகற்காய் போண்டா தயார் சூப்பரான பாவக்காய் போண்டா ரெடி பண்ணியாச்சு கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட நான் உங்களை மறுபடியும் மீட் பண்றேன் அது வரைக்கும் 
If you are not aware of our snacks box segment, definitely enjoy it. If you are snacks or different recipes, if you are in the festival time, you will have different recipes. And how the health balance is going to be in this segment. Ramya, you are going to have beautiful tips for today's topic. Hi viewers, today we are going to talk about nutrition diary. So, we will say Vilaam Palam. We will not say that we will not say that we will not say that. But here, there are many health benefits. That is why we will see one of them. So, we will have a liver or digestion, respiratory problems, piles, diarrhea, and all the conditions. If you want to do that, there is a power of the Vilaam Palam. Usually, there are a lot of pulley pulley. So, if you eat it sometimes, you can eat it. If you don't eat it, you can eat it as well as a pachari or a chutney. But if you eat it as a lot, you can avoid it as well as a lot of throat problems. So, you can cut it as well as you can get a lot of gastric issues. So, you can consume it as well as a lot of food. So, if you look at the Sri Lankan, you can prepare a drink for this. So, what do you want to add to the ingredients? You can also add pulp to this villam. You can also add tenga palu and panavella tulu. You can also add a drink. There are many benefits to you. If you don't eat the juice, you can also purify your blood. If you have any pain, you can also help you. If you don't eat the blood, you can also purify your blood. If you don't eat the blood, you can also purify your blood. If you don't eat the blood, you can also simulate your digestion process. If you don't eat the blood, you can also eat the blood. If you don't eat the blood, you can also eat the blood. If you don't eat the blood, you can also eat the blood. If you look at asthmatic patients, breathing is very difficult for them. Because they cut their breath in the mouth. They cut their breath in the mouth. If you look at the wood apple, what effect is the bronchodilator? That is equal to the bronchodilator. So, the bronchodilator is equal to the bronchodilator. So, the bronchodilator is equal to the bronchodilator. So, the bronchodilator is constricted. So, if you look at what the bronchodilator is equal to the bronchodilator, they can breathe easily. The second thing is that the thick and sticky mucus can be used to get out of the mucus. They can be used to get out of the mucus. The second thing is vitamin C deficiency, scurvy is a disease. So, what is the scurvy? The blood vessels can be affected by the blood vessels. If you treat the condition of the mucus, if you prevent the vitamin C deficiency, if you prevent the vitamin C deficiency, if you eat the vitamin C deficiency, Ramah ulah lah, bandar prevent panam mudi. In the wood apple lah, bandar hypoglycemic effect tu irkar dina lah. Ini bandar nihga sugar kana medicine jadah ada erat trickingga. Lati insulin erat trickingga abli na. Adu kurang aje seten, the wood apple erat kadeng. Ena blood sugar levels romba drastika drop ayo. So in the medicines erat ada time lah, nihga obviously anda parat erikla. So in the madri ana food sela nihga daily basis lah, ungu lada diet lah, bandar nihga ono na introduce panih nihga sahpe tu bandar nihga abli nale. Definitely enda wiyadi me warada, nihga hospital pakam ponong rawasi mau lla. Nariya medicine sahpe wendi rawasi mau kade ayo. So ini Kau anda udah apple patiu, anda orang benefits patiu, patah oleh. Ini yang mari wear orang useful lah ni topik orang. Adat episode la, nampula sendiri. Until then, it's Ramya signing off from Madupangre Nutrition Diary. Nampula Madupangre orang. Adat segment VIP Kitchen segment. And ini kini nampula yang lalu orang favourite ana Malika Badri na Auntie orang orang. Auntie orang recipes, segala macam patah orang. Orang unique ana recipes. And more than anything, in the festival season la, beberapa recipe orang kita terasa apa tak khasan mana recipe kita terang terukang. Today special ni nampak la. Hello everyone, this is Jaya TV in Adupangarai VIP Kitchen. If you want to eat some food in the morning, you will be able to eat a lot of food in the morning. If you want to eat a lot of food in the morning, you will be able to eat a lot of food in the morning. That's why I will be able to eat a lot of food in the morning. But I will not be able to eat a lot of food in the morning. Let's see how you do it. How do you do it? Let's see how you do it. 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 வரகரிசி ஒரு கப் பொடித்த சர்க்கரை ஒரு கப் சர்க்கரை சேர்க்காத பால் கோவா ஐம்பது கிராம் நெய் தேவையான அளவு முந்திரி பருப்பு தேவைப்படும் அளவு கிஸ்மிஸ் திராட்சை விரும்பும் அளவு குல்கந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் பால் மூன்று கப் அளவு ஏலக்காய் தூள் சிறிதளவு 
வரகரிசி பால்கோவா குல்கந்த பாத் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் பார்த்தாச்சு இல்லைங்களா இப்போ இது எப்படி பண்ணுறது சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க இதில் வந்து வரகரிசிக்கு பதிலாக உங்கள் வீட்டில் வந்து சாமை திணை அந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணலாங்க இப்போ நான் வரகரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இந்த வரகரிசி நம்ம இந்த எந்த கப்பில் மெஷர் பண்ணுறோமோ அந்த கப்பில் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு கப்பு தலை தட்டி எடுத்துக்கிறேங்க ஒன்றுக்கு நம்மளுக்கு வந்து மூணு மடங்கு பால் தேவை இப்போ இதை ஒரு பவுலில் போட்டுட்டு ஒரு தடவை கழுவி எடுத்துடலாம் எப்போ சிறுதானியமெல்லாம் அதிக நேரம் ஊற வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க கழுவுறது கூட அதிக நேரம் கழுவணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ இதை கழுவிட்டு இந்த தண்ணியை வடிச்சிடலாம் நம்ம அரிசி மாதிரி தாங்க அதிக தடவை கழுவுனீங்கன்னா அதில் மேலே சத்துக்கள் எல்லாம் குறைஞ்சி போயிடும் ஆனால் ரொம்ப கலராக இருந்ததுனாக்க ஒரு தடவை நல்லா அலசிட்டு கழுவி எடுத்துக்கோங்க அதிக நேரம் இதெல்லாம் ஊற வைக்கக்கூடாது இந்த பர்டிகுலர் டிஷ்ஷுக்கு அந்த மாதிரி ஊற வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க இப்போ இது ஒன்றுக்கு மூணு மடங்கு பால் தேவை இங்கே நான் பால் வச்சுருக்கேன் முதல்ல இதை கடையில் சூடு பண்ணிக்கலாம் மூணு கப்பு பால் ஊற்றிருக்கேன் இந்த பால் கொதி வர்றப்ப நம்ம அந்த அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் வரக அரிசியை இப்போ இதில் ஒரு சின்ன விஷயம் நான் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேங்க இங்கே வந்து நான் வச்சுருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பால்கோவா இந்த பால்கோவா வந்து சர்க்கரை சேர்க்காத பால்கோவா சர்க்கரை சேர்க்காத பால்கோவாவாக இருந்தாக்க நீங்கள் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று சர்க்கரை பிடிச்ச சர்க்கரை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சர்க்கரை போட்ட பால்கோவா தான் உங்களுக்கு கிடைச்சிது அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு அதனுடைய ஸ்வீட்னஸுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த பிடிச்ச சர்க்கரையை குறைச்சிக்கோங்க இந்த டிஷ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ரைஸை வச்சியும் பண்ணலாங்க பாஸ்மதி ரைஸ் யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நம்ம ரெகுலராக பச்சரிசி யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணாலும் அந்த தண்ணீரினுடைய அளவு மட்டும் நீங்கள் மாற்றிக்கணும் நீங்கள் ஒரு வேளை அரிசியை வந்து கொஞ்சம் நொய்யாக உடச்சிட்டு பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணலாம் ஆனால் நம்ம அந்த பாஸ்மதி அரிசி பண்ணுறப்ப அதுக்குன்னு ஒரு தனி மனம் இருக்கும் இதுலேயே வந்து சாமை அரிசி யூஸ் பண்ணிங்கனாக்கா ஒன்றுக்கு மூணு இல்லைனா மூன்றரை அளவுக்கு பால் போட்டுக்கோங்க திணையாக இருந்தாக்க நாலரை மடங்கு போட்டுக்கோங்க இப்போ நான் வரகு எடுத்துருக்கிறதுனால வந்து ஒன்றுக்கு மூணு ஊற்றிருக்கேங்க குதிரைவாலியாக இருந்ததுனாக்கா அதுக்கு ரெண்டரை போட்டிங்கனா போதுமானது இந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து நம்ம வந்து இந்த சிறுதானியங்களில் எதை யூஸ் பண்ணாலும் அதாவது பால் யூஸ் பண்ணி பண்ணுற எந்த டிஷ்ஷுக்கானாலும் சரி தண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு பண்ணதாக இருந்தாலும் சரி இந்த மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்கும் இதன்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா வரும் இது கொஞ்சம் கொதி வந்த பிறகு தான் நம்ம போட போகிறோம் இதில் நான் ஒரு வித்தியாசமான டேஸ்ட்டுக்காக குல்கந்து சேர்க்குறேங்க எப்போவுமே குல்கந்துனுக்கு உங்களுக்கு நல்ல அந்த ரோஜாவினுடைய மனம் இருக்கும் இல்லையா அந்த குல்கந்து போட்டு செய்கிறப்போ கூடுதலாக சுவை கூடுதலாக ஆரோக்கியம் அதுக்காக இந்த குல்கந்து வைக்கிறேன் குல்கந்து செய்கிறது நான் நிறைய தடவை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஆனாலும் இப்போ குக்கிங் டைமில் குல்கந்து எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த பக்கம் நெய்யில் முந்திரி திராட்சை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் நெய் போட்டுக்கிறேன் நமக்கு தேவையான அளவு முந்திரி பருப்பு வறுத்துக்கலாம் இந்த பக்கம் முந்திரி வறுத்துட்ருக்கேன் இந்த பக்கம் பால் கொதிச்சிடுச்சுங்க இதில் இந்த வரகை சேர்த்துட்டு மூடி வச்சிடலாம் எப்போவும் சிறுதானியம்னாக்கா நீங்கள் அது வேகிறப்போ மதிய மதியில் அரிசி மாதிரி கலந்து விடக்கூடாது அதுதான் ரொம்ப முக்கியங்க அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னாக்கா ரொம்ப குழஞ்சி போயிடும் இதில் வந்து சாலியபுள் ஃபைபர் அதாவது கரையும் தன்மை இருக்கிற நார்ச்சத்து அதிகம் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து குழஞ்சி போயிடும் அதுதான் ரொம்ப நம்ம கவனமாக வச்சுக்க வேண்டியது மனசில் இப்போ இது நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாம் இது வேகிறதுக்கு கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஏழு நிமிஷத்துலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஆகும் முந்திரி வறுத்து எடுத்த பிறகு திராட்சை வறுத்துக்கலாம் ஒரு ஸ்வீட் அப்படிங்கிறப்போ நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் பார்க்குறோம் இல்லையா ஏலக்காய் தூள் சேர்க்குறோம் குங்குமப்பூ வேணால் குங்குமப்பூ போடலாம் அவங்களுடைய விருப்பம் நல்ல முந்திரி வறுப்பட்டுருச்சுங்க இந்த கிண்ணத்தில் எடுத்துடுறேன் இந்த அடுப்பை அணைச்சிட்டு இந்த சூட்லேயே திராட்சையை வதக்கிறேன் திராட்சை அதிக நேரம் வதக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ இது ரெண்டு வதக்கி தனியாக வச்சாச்சு இப்போ இது வேகணும் அது வேக வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இந்த குல்கந்து வந்து இப்போ ரெடியாக கடைங்களையும் கிடைக்குதுங்க ஆனால் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்பாங்க குல்கந்து எப்படி பண்ணுறது மேடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்காக இதை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம வந்து பிங்க் கலர் ரோஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ரோஜா சீசனில் கிடைக்கிறப்போ நம்ம பூஜைக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லை நல்ல மனமாக இருக்கும் எந்த ரோஸ்னா அந்த ரோஸ் யூஸ் பண்ணிடாதீங்க பன்னீர் ரோஜான்னு சொல்லுவோம் அந்த பிங்க் கலர் ரோஸை நம்மளை கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி ரோஸ் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் மட்டும் தனியாக எடுத்துகிட்டு ஒரு தடவை கழுவி
அந்த ஒரு முப்பது ரோஜா இருந்ததுனாக்கா உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு கல்கண்டு போடலாம் கல்கண்டை பொடி பண்ணிவிட்டு இந்த ரோஜா இதையும் போட்டு ஒரு தடவை லேசாக திருப்பிக்கோங்க திருப்பிட்டு இதை ஒரு பாட்டில் இல்லைன்னா ஒரு அந்த காலத்தில் பிங்கான இதிலெல்லாம் வைப்போம் அதில் போட்டு மூடி வச்சுருங்க தினம் ஒரு தடவை கலந்து விடுங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் நல்லா ஊறி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு தேன் மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சி அதில் வந்துருக்குங்க அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வேளை நீங்கள் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் போட்டு தினமும் சாப்பிடணும் ரத்த சுற்றிக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இதுலேயே ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் போடணும் அப்படின்னாக்க இது நல்லா ஊறிய பிறகு அத்திப்பழம் நீங்கள் என்ன ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் போட்டு அதை கலந்துட்டு முடி வச்சுட்டிங்கனாக்க தினம் காலையில் ஏர்லி மார்னிங் இது ஒரு டீஸ்பூன் சாப்பிட்டாக்க நம்மளுக்கு ரத்தம் நல்ல விருத்தி ஆகும் ரத்த சுற்றி கிடைக்கும் எதுனாலன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ரோஜாவில் இருக்கிற அந்த துவர்ப்பு சுவை அந்த துவர்ப்பு சுவை நம்மளுக்கு சேரும் இப்போ இதை திறந்து பார்க்கலாங்க கிட்டத்தட்ட வந்து ஏழுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இந்த ஈரம் எல்லாம் வத்திடுச்சு பாருங்கள் ரொம்ப கொஞ்சம் மாய்ச்சர் இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப தான் நம்ம சர்க்கரை போடணும் அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் மாய்ச்சர் இருந்தால் தான் அந்த சர்க்கரை கரையும் பிடிச்ச சர்க்கரை தான் ஆனாலும் அதை கரையணும் இல்லையா சர்க்கரை போட்டதும் கொஞ்சம் தளரும் அதிக நேரம் கிளறுனாக்கா நம்மளுக்கு வந்து களி மாதிரி ரொம்ப அதாவது ரொம்ப குழ குழன்னு ஆயிடுங்க அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ இதில் ஏலக்காய் தூளும் சேர்த்துறேன் பால்கோவா இப்போ இதை கையில் எடுத்து கொஞ்சம் பிசைஞ்சி விட்ட மாதிரி போடுறேன் நீங்கள் குல்கந்து சேர்க்கலைன்னா கூட இது வந்து பால்கோவா பாத் அப்படியே நம்ம பரிமாறலாங்க சிறுதானியத்தில் நம்ம என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இறக்குறப்ப கொஞ்சம் தளர இருந்தாலும் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஈரத்தன்மையும் உறிஞ்சிருக்கும் அதனால் ரொம்ப கெட்டியாக இறக்குனீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப களி மாதிரி ஆகிடுங்க அதனால் கொஞ்சம் மாய்ச்சர் இருக்கிறப்ப இறக்குனா தான் ரொம்ப நல்லது சர்க்கரை கரைஞ்சிருச்சுங்க இதோட இந்த பால்கோவா நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு குல்கந்து சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கு நெய் வந்து அதிகமாக பிடிக்காது நம்ம அரிசினா கொஞ்சம் அதிகம் பிடிக்கும் சிறுதானியத்துக்கெல்லாம் நெய் அதிகம் பிடிக்காது இப்போ இந்த குல்கந்து சேர்த்துக்கிறேன் பொதுவாக குல்கந்து வந்து நம்ம ரத்த சுற்றிக்கு நல்லதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா முக்கியமாக ஸ்கின் வந்து நல்ல ஒரு க்ளோ இருக்கும் நீங்கள் தினமும் குல்கந்து சாப்பிட்டு பழகியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும் ஒரு மாதிரி பிங்காக இருப்பாங்க அவங்க அதே நேரம் வந்து இந்த ஸ்கின் வந்து நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஆன்டி ஏஜிங் அதுக்கு வந்து தோர்ப்பு சுவை வந்து ஆன்டி ஏஜிங்க்கு ரொம்ப இதுங்க அதனால் இது சாப்பிட்றவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த பிளட்டில் வந்து பியூரிஃபிகேஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால டாக்ஸின்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக வியாதிகள் அண்டாது இப்போ லேசாக கலந்து விடுறேன் அட்ராக்டிவாக நீங்கள் கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம ஃபுட் கலரில் பிங்க் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ட்ராப் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அந்த ஸ்ட்ராபெரி ரெட் கலர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த கலர் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா நீங்கள் ஒயிட்டாக அப்படியே பரிமாறலாம் இப்போ இதை கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்களா நல்ல வாசனை வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு நம்ம அந்த குல்கந்து போட்ட உடனே பார்க்கறதுக்கு இப்படி இருக்குங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நல்லா கெட்டிப்பட்டுடும் பால்கோவா பார்த்து மாதிரி இதை நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் அதிக நேரம் நம்ம கலந்து விட்டுட்டே இருக்க முடியாது முந்திரியும் திராட்சையும் நம்ம தேவையான அளவு இதில் போட்டு கலந்துக்கலாம் மீதியை மேலே டெக்கரேஷன் போட்டுக்கலாம் இப்போ தயாராகிடுச்சு இந்த அளவுக்கு தளர இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு டேஸ்டியாக இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்மளால் நல்லா சாப்பிட முடியும் ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா சிறுதானியத்தை வந்து வெந்து வேகாமல் எடுத்துருவாங்க அதே நேரம் அடிக்கடி கலந்து விட்டு ஒரு மாதிரி குழஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அதே நேரம் வேகாமல் இருக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடாதுங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் எந்த சிறுதானியத்தில் சமைச்சாலும் நம்ம அரிசியில் செய்கிற எல்லாமே சிறுதானியம் யூஸ் பண்ணிட்டு பண்ணலாம் நான் சொன்னபடி அந்த மெஷர்மெண்ட் பட்டு தான் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் விதவிதமான வித்தியாசமான ஸ்வீட்ஸ் பண்ணலாம் சிறுதானியத்துலேயும் நம்ம வந்து பிரியாணி புலவ் வெரைட்டிஸ் பண்ணலாம் நிறையா உப்மா வெரைட்டிஸ் பண்ணலாம் பொங்கல் வெரைட்டிஸ் பண்ணலாம் எல்லாமே பண்ணலாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றங்கள் நம்மளுக்கு தேவை நம்ம நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா அரிசி விளையிறதுக்கு அதிகமான தண்ணீர் தேவை இப்போ தண்ணீர் கஷ்டம் இருக்கிறப்போ சிறுதானியங்கள் நம்ம அதிகமாக சாப்பிட ஆரம்பித்தோம்னாக்க சிறுதானியம் அதிகமாக விளைவிக்கப்படும் அந்த அதிகமாக விளைவிக்கப்படுறப்ப அந்த கன்சியூமர்ஸ் வந்து அதிகமாக ஆக நம்மளுக்கு வந்து விலையும் ரொம்ப குறையும் தண்ணீரும் வந்து இதற்கு வந்து விவசாயத்துக்கு அதிகமான அளவு தேவையில்லை அதே நேரம் அந்த வளரும் நாட்களும் பார்த்தீங்கன்னா அரிசிக்கு வந்து எண்பது நாள்னாக்க இது
அரிசி பால்கோவா குல்கந்து பாத் செய்கிறதுக்கு எப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு ரீகேப் பார்க்கலங்க வரகு அரிசியை ஒரு தடவை கழுவிட்டு அந்த தண்ணியெல்லாம் வடித்து வச்சுருங்க ஒன்றுக்கு மூணு மடங்கு பால் பாலை வந்து ஒரு வானொலியில் ஊற்றிட்டு பால் கொதி வர்றப்ப இந்த கழுவினை வரகு அரிசி அதில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு கலந்து வச்சுட்டு மூடி வச்சுருங்க குறைச்ச தண்ணில் ஏழுலேருந்து பத்து நிமிஷம் அதை வேகணும் இன்னொரு பக்கம் கடாயில் கொஞ்சம் நெய்யில் முந்திரியும் திராட்சையும் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க வரகு அரிசி நல்லா வெந்த பிறகு ஈரமெல்லாம் வற்றிய பிறகு மூடியை திறந்துட்டு பொடித்த சர்க்கரை நம்மளுக்கு வந்து அது ஏலக்காத்தூள் பால்கோவா அதுக்கு பிறகு குல்கந்து இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சமாக நெய் விட்டு கலந்துருங்க நெய்யில் வறுத்து வச்சுருக்கோம் திராட்சை மந்திரி பாதி அதில் சேர்த்துட்டு மீதியை வந்து கடைசியாக நம்ம மேலே வந்து டெக்கரேட் பண்ணி வச்சோம்னாக்க மிக சுவையான வரகு அரிசி பால்கோவா குல்கந்து பாத் தயார் வரகு அரிசி பால்கோவா குல்கந்து பாத் செய்கிறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க இல்லையா நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய அதாவது கொஞ்சம் புதுமையாக கொஞ்சம் வித்தியாசமாக அதே நேரம் ஆரோக்கியம் மிகுந்ததாக எல்லோருக்குமே பிடிச்சதா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா தொடர்ந்து நம்ம ப்ரோக்ராமை பாருங்கள் தினமும் பாருங்கள் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம் இதில் வர செப்ஸ் எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வித்தியாசமாக யோசிக்கிறாங்க நிறையா விஷயங்கள் சொல்லித்தராங்க நீங்கள் எல்லா விஷயமும் கற்றுக்கலாம் உங்கள் வீட்டில் இருந்துக்கிட்டு இவ்வளவும் சொல்லித்தரது நம்மளுடைய அடுப்பங்கரை இந்த அடுப்பங்கரையை நீங்கள் வந்து எல்லோரும் விரும்பி பார்க்குறீங்க நீங்கள் மிஸ் பண்ணிங்கன்னாக்கா அடுத்த நாள் வந்து யூடியூப்பில் போய் பார்க்கலாங்க அந்தளவுக்கு இது எல்லோருக்கும் பிரதி தினமும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே போல் உங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான சுவையான செய்முறையோடு சந்திக்கிறேன் அதுவரை விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிகா பத்ரிநாத் வணக்கம் நம்ம அடுப்பாங்கரையில் எடுத்துகிற அந்த ஒவ்வொரு ரெசிப்பியும் நீங்கள் பார்த்து டெஃபினெட்லி என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அண்ட் ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதில் ஒவ்வொரு ரெசிப்பியும் உங்களுக்காக எடுத்துகிறது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி கஸ்டமைஸ்ட் ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ரெசிபிஸ் மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணணே அடுதா இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது இத்தனை வருஷமாக நம்ம இந்த ரெசிப்பியை மிஸ் பண்ணிட்டோமே நினைக்கிற ரெசிபிஸ் அண்ட் இப்போ இந்த ஃபெஸ்டிவல் சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ணும்போது எஸ்பெஷலி உங்கள் வீட்டுக்கு வரும்போது அவங்க இம்ப்ரெஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சா அவங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் விஐபி கிச்சன் செக்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இதில் எடுத்துகிற ஒவ்வொரு ரெசிப்பியும் சமைச்சு அவங்க எல்லாரையும் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஐ ஹோப் யூ गाइस ஆர் என்ஜாயிங் யுவர் நவராத்திரி ஒவ்வொரு நாளும் கண்டிப்பா உங்க ஃபேமிலி அண்ட் फ्रेंड्स ஓட சேர்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க ஏனா இந்த 9 டேஸும் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பிரஷியஸ் வருஷம் ஃபுல்லாவே நம்ம இந்த 9 டேஸ்க்காக காத்துட்டு இருக்கோம் சோ இந்த நவராத்திரி சீசன் உங்க ஃபேமிலியோட சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ற டைம்ல அடுப்பங்கரை பாக்க மிஸ் பண்ணிராதீங்க இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ் அண்ட் சூப்பர் பான எபிசோடோட ஐ will meet you again tomorrow until then this is me sheetal joshi saying bye bye from jia tv இது நம்ம பிரம்மாண்டமான அடுப்பங்கரை அடுப்பாங்கரை ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட்ல இன்னைக்கு சூப்பரான ஒரு ரிங் முறுக்கு பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போற டிஷ் பாத்தீங்க அப்படின்னா நூடுல்ஸ்ல செஷ்வான் மிக்ஸ் நூடுல்ஸ் பண்ண போறோம் 